ಇತ್ತೀಚಿನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲನೇದು ಆಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪುರುಷಾಣುವನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸುವ ಹಂತ ಪುರುಷಾಣುಗಳು ಸ್ತ್ರೀ ಜನನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಅಂಡಾಣುವನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ಅದನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲವು ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತವೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟೇಷನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಈಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪುರುಷಾಣುವಿನ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ನ ಮೇಲೆ ಈ ಪರಿಣಾಮ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಆಕ್ರೋಸೋಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಓಂ ಫರ್ಟಿಲೈಸಿನ್ ಅಥವಾ ಗೈನೋಗ್ಯಾಮೋನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಪುರುಷಾಣುಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಪುರುಷಾಣು ಆ್ಯಂಡ್ರೋಗ್ಯಾಮೋನ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಟಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸಿನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ರವಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇವೆರಡೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಪೂರಕವಾದಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಆ್ಯಂಟಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸಿನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇನ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಎಗ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂಡಾಣುವಿನ ಹೊರ ಪೊರೆಗೆ ಪುರುಷಾಣು ಬಂದು ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಆ್ಯಂಟಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸಿನ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಹಂತವನ್ನು ಆಕ್ರೋಸೋಮ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಆಕ್ರೋಸೋಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪುರುಷಾಣು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಂಡಾಣುವನ್ನು ತಲುಪಿದೆಯೋ ತಲುಪಿ ಅದರ ಪೊರೆಗೆ ಅಂಟುಕೊಂಡಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಸೋಮ್ ಅದರ ಶಿರ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಕ್ರೋಸೋಮ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಲೈಸಿನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ದ್ರವವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ಲೈಸಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಿಣ್ವಗಳಿರ್ತವೆ ಮಾನವನ ಪುರುಷಾಣುವಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕಿಣ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಹ್ಯಾಲ್ಯುರಾನಿಡೇಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಿಣ್ವ ಏಕೆಂದರೆ ಅಂಡಾಣುವಿನ ಬಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಲ್ಯುರಾನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಒಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಲ್ಯುರಾನಿಡೇಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಿಣ್ವ ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಲೈಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಿಣ್ವ ಇದೆ ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಗ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಎಟ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಸೋಮ್ ಈ ಸ್ರವಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೋ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಡಾಣುವಿನ ಕೋಶ ಪೊರೆ ಕರಗುತ್ತೆ ಈಗ ಆಕ್ರೋಸೋಮ್ ಹೆಡ್ ಪೀಸ್ನ ಮೂಲಕ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಆಕ್ರೋಸೋಮಲ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಆಕ್ರೋಸೋಮಲ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಈಗ ಕೋಶದ್ರವದ ಒಳಗಡೆ ಅಂಡಾಣುವಿನ ಕೋಶದ್ರವದ ಒಳಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಆಕ್ರೋಸೋಮ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಲೈಸಿನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಸ್ಪರ್ಮ್ಲೈಸಿನ್ ಅಂಡಾಣುವಿನ ಕೋಶ ಪೊರೆಯನ್ನು ಕರಗಿಸೋದು ನಂತರ ಪುರುಷಾಣುವಿನ ಕೋಶ ಪೊರೆಯ ಮೂಲಕ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು ಬಂದು ಅಂಡಾಣುವಿನ ಕೋಶ ದ್ರವನನ್ನು ಸೇರೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಆಕ್ರೋಸೋಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ